আগের ভিডিওতে আপনারা দেখলেন চিতকুল থেকে কল্পা আসার ডিটেলস আজ আমরা কল্পা থেকে যাব টাবো আর তার সাথেই আমরা কিন্নরকে পেছনে ফেলে ঢুকবো স্পৃথি উপত্যকায় তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমি দীপায়ন আর আমার চ্যানেল দীপায়ন ট্রাভেল লগ এর সমস্ত ভিডিও পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন দীপায়ন ট্রাভেল লগ আর সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে আমি যখন একটা নতুন ভিডিও দেব সেই ভিডিওর নোটিফিকেশন চলে আসবে আপনার কাছে গুড মর্নিং ফ্রম কল্পা কালকে আমরা চিতকুল থেকে কল্পা এসেছি আজকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে টাবো তো এইখান থেকে মানে কল্পা থেকে আমরা টাবো যাব টাবো যেতে আমাদের পথে পড়বে হচ্ছে পু ভিলেজ নাকো মোনাস্ট্রি নাকো লেক আর পড়বে হচ্ছে গুয়ে মোনাস্ট্রি আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে গাড়িও রেডি হয়ে গেছে লাগেজ তুলছে এবার আমরা রওনা দেবো আমাদের এই কিন্ন স্পৃতি সিরিজে ধারাবাহিকতা বোঝার জন্যে আগের ভিডিওগুলো দেখার অনুরোধ রইল আমি এই প্লেলিস্টের লিঙ্ক আই বাটনে দিয়ে দিলাম আমাদের এই সিরিজ কেমন লাগলো সেটা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আর ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল অবশেষে বৃষ্টির হাত থেকে আমরা রেহাই পেলাম আপনারা দেখছেন যত আমরা স্মৃতির দিকে এগোচ্ছি তত আশপাশের দৃশ্য সবুজ থেকে রং বদলে হয়ে যাচ্ছে খয়রি এবং শুকনো এখন বারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আর আমরা ডাবলিন চেকপোস্ট ক্রস করলাম তো এই ডাবলিন চেকপোস্ট ক্রস করার পরে আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি নাকো লেক আর নাকো মোনাস্ট্রি তো আমাদের যে গাড়ি ট্রাভেলার সেই ট্রাভেলার কিন্তু ডাবলিন চেকপোস্ট ক্রস করার সময় এন্ট্রি করাতে হলো এন্ট্রি করার পরে কিন্তু আমরা ডাবলিন চেকপোস্ট ক্রস করে এখন যাচ্ছি নাকো লেক দেখতে এবার আমাদের পথে পড়বে খাপ সঙ্গম ব্রিজ খাপ সঙ্গম ব্রিজ স্পিতি নদী ও সতলুজ নদীর সঙ্গমস্থল এখানে স্পিতি উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত স্পিতি নদীটি তিব্বতের মানসরোবর হ্রদ থেকে উৎপন্ন হওয়া সতলুজের সাথে মিলিত হয়েছে খাপ ব্রিজের একদম এন্ড পয়েন্টে এসে একটা সুন্দর পয়েন্ট পেলাম যেখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে দুটো নদীর সঙ্গম এই যে এই দিকের যে নদীটা এই নীলচে রঙের যে জলটা সেইটা কিন্তু স্পৃতি নদী আর এই যে ঘোলাটে জলটা এই নদীটা হচ্ছে শতদ্রু নদী এই দুটো নদী মিলছে এই জায়গাটায় আর এইখানে হচ্ছে খাপ ব্রিজ এই খাপ ব্রিজ পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা শতদ্র নদীকে ছেড়ে স্পৃতি নদীর সঙ্গে যাত্রা শুরু করব। এবার রাস্তায় আমাদের সঙ্গী খয়েরি পাহাড় কালো পিচের রাস্তা এবং স্পৃতি নদী একটা কথা বলার আছে সেটা হলো ভৌগোলিক মতে আমরা স্পৃতি উপত্যকায় ঢুকে গেলেও ম্যাপ অনুযায়ী কিন্তু আমরা এখনও কিন্নরেই রয়েছি এমনকি নাকো লেক বা নাকো মোনাস্ট্রি যেটা আমাদের পরের গন্তব্য সেটাও ভৌগোলিক মতে স্পৃতিতে কিন্তু ম্যাপ অনুযায়ী কিন্নরে সুন্দ চেকপোস্ট পেরোনোর পর আমরা অফিসিয়ালি প্রবেশ করব স্পৃতি স্বর্গরাজ্যে
আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি নাকো মোনাস্ট্রির সামনে এই নাকো মোনাস্ট্রি এগারোশো শতাব্দীতে নির্মাণ করেছিলেন লোচেন রিনচেন জাংপো নাকো মোনাস্ট্রি এখানে দুটো আছে এই দিকের যে মোনাস্ট্রিটা এইটা হচ্ছে নতুন মোনাস্ট্রি আর যেটা পুরনো মোনাস্ট্রি সেটা হচ্ছে ওই দিকটা তো প্রথমে চলুন পুরনোটা থেকে একবার ঘুরে আসা যাক নাকো হ্রদের দ্বারে অবস্থিত এই নির্মল মোনাস্ট্রিটি চারটে হল বা চ্যাপেলে বিভক্ত মোনাস্ট্রিটি লাটসাভা ঝাকাং নামেও পরিচিত এটি এগারো শতকের প্রাচীন মিউরাল এবং বৌদ্ধ চিত্রের ভাণ্ডার এখন এখন আমরা যাচ্ছি যে নতুন মোনাস্ট্রিটা সেইটার ভিতরে তো সেটার এখন গেট বন্ধ ওটাকে নক করে কিন্তু ভেতরে ঢুকতে হবে আমরা এখন ঢুকেছি নাকো মোনাস্ট্রি যেটা নিউ মোনাস্ট্রি সেইটার ভিতরে এই নাকো মোনাস্ট্রি কিন্তু তৈরি হয়েছে টাবো মোনাস্ট্রির আদলেই এই টাবো মোনাস্ট্রিতে আমরা কালকে যাব গৌতম বুদ্ধর মূর্তি নাকো লেক থেকে নাকো মোনাস্ট্রির ডিস্টেন্স কিন্তু অনেকটা তো ফাইনালি আমরা লেখে এলাম নাকো যে গ্রামটা আছে সে গ্রামের ভেতর দিয়ে কিন্তু আসতে হবে আর এই দেখে দেখুন আমার বাঁ দিকে নাকো লেক তো অনেকটা হেঁটে এসে আমরা ফাইনালি নাকো লেকের সামনে পৌঁছালাম চলুন একটু লেকের ধারটায় যাওয়া যাক আর লেকটার ভিউ দেখুন বেসিক্যালি লেকটা কিন্তু সিগনিফিকেন্স বলতে যে লেকের জলের ওপর যে দেখুন গাছের আশেপাশে যে গাছ আছে সেই গাছের যে ছাওয়া পড়েছে সেই ছাওয়াটা কিন্তু দারুণ লাগছে আর লেকের জল যেহেতু একদম স্থির তাই ছাওয়াটা কিন্তু সুন্দর লাগছে মানে দেখুন একটা সিমিট্রি তৈরি হয়েছে মানে আকাশ গাছ আর লেক একটা সুন্দর সিমিট্রি তৈরি হয়েছে নাকো মোনাস্ট্রি আর নাকো লেক দেখে আমরা এখানে এই নাকো ভিলেজের সামনেই লাঞ্চ করতে নামলাম আর লাঞ্চ করতে যেখানে গাড়িটা পার্কিং হলো সেই জায়গাটা একটু দেখাই আপনাদের এই যে দেখছেন এই জায়গাটা ওখানে একটা হেলিপ্যাড রয়েছে তো এই হেলিপ্যাডের কিন্তু সিগনিফিকেন্স হচ্ছে এখানে ইমার্জেন্সি পারপাস বা রেস্কিউ পারপাসের সময় যখন হেলিকপ্টার ল্যান্ড হয় তখন এই হেলিপ্যাডটি কিন্তু ইউজ করা হয় আমরা এই নাকোতে নেমে সোমাং ধাবাতে এলাম লাঞ্চ করতে তো এখানে দেখা যায় কি পাওয়া যায় আমরা এখন চলে এসছি সোমং ধাবায় লাঞ্চ করবার জন্য তো এই ধাবাটা কিন্তু এই নাকোর মধ্যে মোটামুটি সব থেকে ফেমাস বা সব থেকে সিগনিফিকেন্ট একটি ধাবা তো দেখবো এখানে কি কি লাঞ্চে পাওয়া যায় আপনার সঙ্গে সেটা শেয়ার করবো আমরা অর্ডার করেছিলাম থুপকা তো থুপকা দিয়ে গেছে এই দেখুন থুপকা খেয়ে দেখি এরকম বানিয়েছে নাকু মোনাস্ট্রি দেখে আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসলাম এরপর আমাদের গন্তব্য গিউ ভিলেজ যেখানে আমরা দেখব গিউ মোনাস্ট্রি এবং গিউ মামি 
দু চোখ ভরে আশপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল ভূগোলে পড়া সেই চ্যাপ্টার যেখানে হাওয়ার সাথে পাথরের ঘর্ষণের ফলে পাথরের গায়ে তৈরি হয় সুন্দর ভাস্কর্য এইখানে এই চ্যাপ্টারে জল জ্যান্ত উদাহরণ পেয়ে বেশ ভালোই লাগলো এরম জিনিস আমরা আরও এক জায়গায় দেখতে পাব তবে আজ নয় যেদিন কাজা যাব সেদিন স্পিতি নদীর নীল জল বয়ে যাচ্ছে বাদিকে আর পরন্ত বিকেলের বুক চিড়ে ছুটছে আমাদের ট্রাভেলার এবার আসবে সুন্দু চেকপোস্ট যা পেরোনোর পর আমরা অফিসিয়ালি স্পিতি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করব। সুন্দু চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে গাড়ির নাম্বার এবং প্যাসেঞ্জার লিস্ট এন্ট্রি করে আমরা এবার যাব ঘিউগ্রাম হিমালয়ের কোলে প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে হিমাচল প্রদেশের লাহুল এবং স্পিতি জেলায় গিউ গ্রাম অবস্থিত নতুন মোনাস্ট্রিটি জাপানি পাগোডা স্টাইলে নির্মিত হয়েছে এখানে যে পুরনো মোনাস্ট্রিটি ছিল সেটি ছিল মাটির আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি শতাব্দী প্রাচীন গিউ মোনাস্ট্রিতে এই গিউ মোনাস্ট্রি অবস্থিত গিউ ভিলেজে যেটা লাহুল আসপিদি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে এই গিউ মোনাস্ট্রি ফেমাস হচ্ছে এখানকার যে মামি আছে সেই মামি দেখতে কিন্তু সবাই এখানে আসে এই গিউ ভিলেজের মেন আকর্ষণ হচ্ছে কিন্তু এখানকার যে মামি সেই মামি এই মামি দেখতে কিন্তু অনেক জায়গা থেকে ট্যুরিস্টরা এখানে আসেন তো এখন মানে এই সময় কিন্তু আমাদের যে গিউ মোনাস্ট্রি যেটা দেখালাম সেখানে কিন্তু মামিটা রাখা নেই যে মামিটা রাখা আছে সেটা কিন্তু সামনে ওই ছোট সাদা ঘরটির মধ্যে তো সেখানে চলুন গিয়ে দেখি কি আছে ওখানে আমরা এখন ঢুকছি যেখানে লামা সাংহা টেনসিলের যে মামি রাখা রয়েছে সেই ঘরের ভিতরে তো দেখতেই পাচ্ছেন ঘরের মধ্যে একটা কাঁচের বাক্স রয়েছে তো সেই বাক্সের মধ্যে কিন্তু ওনার যে মামিফাইড যে বডি সেটা কিন্তু রাখা আছে স্থানীয় লোককাহিনী অনুসারে লামা সাংহা টেনসিন তার গ্রামকে পঙ্গপালের উপদ্রব থেকে বাঁচানোর জন্যে তিনি ধ্যানে বসেন এবং এই ধ্যানে বসা অবস্থাতে কিন্তু তিনি আত্মবলিদান দেন তারপর তার দেহটির স্বমামীকরণ হয় এবং সেই মামেটি এখানে রাখা আছে বলা হয় এই মামের সাইজ প্রতি বছর একটু একটু করে বাড়ছে কিন্তু সেটা কতটা সত্যি সেটা বলতে পারবো না লামা সাংঘা তেনজিনের এই আত্মবলিদানের জন্যে এখানকার মানুষেরা ওনাকে সম্মান করেন এবং তাদের বিশ্বাস যে উনি এখনো এই গিউ গ্রামের রক্ষক হিসেবে এখানে বাস করছেন গিউ গ্রাম দিয়ে যাওয়ার সময় একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বলে রাখি এই যে দুপাশে ছোট ছোট পাতাওয়ালা গাছগুলো দেখছেন এই গাছগুলোর লোকাল নাম অক্সিজেন গাছ গিউ গ্রাম যেহেতু দশ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত তাই এখানে অক্সিজেনের খামতি রয়েছে সেই খামতি পূরণ করে এই গাছগুলো আর সেখান থেকে নাম অক্সিজেন গাছ
এখন বাজে প্রায় সাড়ে আটটা আর এখন আমরা জাস্ট হোটেলে এলাম মানে ট্যাবোর যে হোটেল সেই হোটেলে এলাম তো আমাদের হচ্ছে হোটেল ফ্রোজেন তো এই যে সামনে হোটেলটা দেখাই আপনাদের তো এটা হচ্ছে হোটেল এইখানে লেখা হোটেল ফ্রোজেন এই যে পারছি না এটা হচ্ছে এন্ট্রান্সটা হোটেলটা টেক্সচার করা একটা সুন্দর বেশ আউটসাইডটা দেখতে সুন্দর গান দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে রাস্তা আর আমাদের ঘর হচ্ছে এইটা তলা একটা সবুজ কার্পেট বেশানো বেশ সুন্দর লাগছে একটা ঘাস ঘাস ফিলিং আসছে আর এটা হচ্ছে ডবল বেড কম্বল দেওয়া টাবেল দেওয়া ওদেরকে জাল না কিন্তু এখন অন্ধকার আর বাইরে সাংঘাতিক ঠান্ডা তাই খুলছি না খাটের ওপরে একটা আয়না দেওয়া আছে এখানে একটা টেবিল যথেষ্ট বড় এখানে চার্জিং পেড আমরা ফাইনালি এখন হোটেলে ঢুকলাম লাগেজ সব নামছে আর আজকের মতো কিন্তু জার্নি এখানেই শেষ কালকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে কাজা তো ট্যাবোতে আমরা আজকে জাস্ট একদিন থাকবো কালকে সকালে আমরা যাবো টাবো মোনাস্ট্রি টাবো কেভ যেটা হোটেল থেকে কিন্তু একদম কাছে তো আজকের মতো এইটুকুই ডিনার করে শুয়ে পড়বো দেখা হবে কালকে সকালে